Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell upang updated kayo sa aking mga bagong video upload. Ipapakiusap ko din po sa inyo na sana ay suportahan nyo pa ang iba pa naming channel. Please like, share and subscribe to Geo Japan Virtual Tour Channel, Halamang Gamot Channel at ang pinakabago ay ang Chiba ASMR Ambient Sounds. Isang magandang araw po muli at welcome sa Geo and Gwen Luck and Money Channel. Naranasan nyo na bang managinip ng tungkol sa ispada? Narito po ang kahulugan nito. Kapag ikaw ay nanaginip ng napakaraming ispada na nakapalibot sa iyo, ito ay nangangahulugan na marami kang lihim na kaaway na nasa paligid mo lang. Hindi mo agad ito mapapansin dahil maganda ang ipapakita nila sa iyong harapan. Para silang mga taong lobo na nagpapanggap kapag ikaw ay nakaharap. Subalit pagtalikod mo, ay sa kakababatuhin ng mga negatibong salita. Pero naghahanda rin silang salakayin ka ng harapan. Ang mga naginip naman ng espada na nakabaliktad ay nangangahulugan ng isang pagtatraidor. Ang klase ng pagtatraidor na ito ay pwedeng para sa ikabubuti mo at pwede rin namang para sa iyong ikasasama. Halimbawa ay isang kapamilya na kailangan kang ipagkanulo o ibunyag ang iyong lihim upang maisalba ka sa isang tiyak na kapahamakan o hindi magandang sitwasyon. Kapag nanaginip ka na itinarak mo ang iyong espada sa taong mahal mo sa buhay, ang ibig sabihin, ikaw ay magtataksil sa kanya. Maaring ikaw ay hindi makaiwas sa tukso. Magkakaroon ng love triangle sa pagitan niyo. Ang pagtataksil na ito ay maaaring mauwi sa hiwalayan. Kung sa panaginip mo naman ay hindi mo mabitaw-bitawan ang iyong espada at daladala mo ito saan ka man magpunta, ito ay nangangahulugan na ikaw ay hindi magtitiwala kanino man. Yung tipong kung minsan maski sa sarili mo ay nawawalan ka rin ng kumpiyansa at kahit sa pinakamalapit na miyembro ng inyong pamilya ay nahihirapan ka na magtiwala. Kapag ang espada ay nakita mo maraming dugo, Isang kakilala mo ang nalalapit na magpaalam. Maaring siya ay mamamatay sa isang aksidente. Pwede rin namang ito ay magsilbi lamang na babala sa iyo. Halimbawa, kung ikaw ay nagbabalak bumiyahe ng malayo, ay huwag mo nang ituloy dahil ikaw mismo ay maaring mapahamak o sino man na magiging kasama mo sa biyahe. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.